沉香如麻，为何难寻有魄力的女子？景田退位，杨子打捞，诚意好麻烦。一曲琉璃让诚意无处不在起飞，一首云玄庆典让大家怒火中烧。他们普遍表示，这份工作不应该被提升为艺人，而能够如此迅速摧毁 CP 的，尤其是欢瑞。更何况是任务，应该说欢瑞近来的影视作品热度异常高，尤其是诚意、任嘉伦等男主，流量和演技都堪称一流。一般优秀，欢瑞影视作品的艺人永远是肥水不流剑，比如琉璃的主要职业艺人都是欢瑞机构的，强度扩大了一吨。沉香如麻主人公的权威宣言，可以说是充满了刺激的弯道。由诚意出演男一号的消息早有定论，整容照也早早送出，但好久都没有人传出艺人的消息了。的确，连现场布景台都被毁掉了，这种行为一度引发沉香木片不拍的话题。显然，很多人在看到官方声明后，纷纷表示。只要欢瑞不做畜生就行，而今天一位自播的诚意粉却开始揭发杨子不是旧田却伐胡。沉香如渣后女主叶青未公开的整容照，可见杨子妥妥的整容照等同于后女主。杨子压力这么大，和诚意在一个类似的组织，不能对沉香木片不屑一顾。杨子不愿意录的原因可能有三点：一是和诚意一起演戏，感觉被贬低了；交通很好。杨子和李现合作的《亲爱的，亲爱的》影响深远。不管李一桐和胡一天是否录制过衍生剧《你的时代》《我的时代》，杨子和李现之间的私下交流都是他们无法比拟的。杨子同样是欢蕊最难忘的姐姐，程毅还处在艰难的工作阶段。类似的组织可以传达，但他不能丢下他的恶名。二是杨子和邓伦录制了《香蜜沉沉烬如霜》。两部剧的名字有一种冗余的感觉，都是妖精。杨子自己喜欢承担一些他没录过的东西，他渴望挑战新的工作。他并不担心在年轻时接触新信息，但他害怕停下来接受新的工作。三是诚意在剧中对 CP 的处理前后都过于独特，给人一种一跑就踢的倾向。他凭借电视剧《琉璃》一夜成名。但在网络上与大家合作的同时，明显表现出对冠军袁冰妍的厌恶心理。众人都沉浸在剧中两人甜蜜恋爱的氛围中，却在好评如潮的情况下，将袁冰妍弃之不顾，着实让人半信半疑。在他的《赫赫战狼》中，李沁和王大陆是一对 CP。确实，在电视剧拍完之后，两人还一起锻炼，非常亲密。大家都知道，他们只是在戏外推进赫赫有名的狼。不过，看到两人的交流还是很欣慰的。司藤张彬彬和景甜在推进剧集的同时，整体把握了很好的层次感，让大家误以为两人是真正的由内而外的痴情。而他们的交流也导致个人信任爱情，期待爱情。诚意呢？剧中他爱的要死。曝光的时候冷漠对待他，就好像他有多坚强一样，给袁冰妍看脸，不看自己。而且沉香木片一开始看景甜是冠军，景甜不参加，于是开始追查杨子。杨子之所以成为接受者传奇，并不是一个显而易见的解释。说是上任是大势所趋，可是据主管一开口，杨子就有些着急了。沉香如渣此前已被红牌罚下，但杨子并没有出现在首发现场，他还没有进入聚会。不过，鉴于之前的排期已经满了，而且要到四月一十三号才能拍美妆照，但杨子还是开始拍摄了。他对自己的要求也很严格，尽管不是他喜欢的电视剧类型，但假设他加入这个团队，他会全力以赴，全力以赴完善角色。几经波折，杨子居然称霸了沉香木片。你会放下过去的抱怨和不屑，继续支持他吗？我会维护杨子。你的回应是：零二，肖战工作室发一十六张图，主图高反度强，副本与肖战话语相符。肖战工作室精品日常遇见肖战系列再次刷新，这次的照片可谓是巨无霸，一共一十六张肖战的整容照。一十二月中旬，肖战直播时，主持人要求他把理论上的香气具体化。他曾描绘过一幅田园诗般的画面。
。丰收时节和冬天的清晨，一个人漫步在城市，病毒的风就在他面前吹过。工作室的文案与肖战的曼妙写照如出一辙，说不准是两人有不明不白的感悟，还是小时受到了肖战的影响。在这组写真中，肖战身穿一身黑白相间的随性西装，西装的领口是乱七八糟的三层，是肖战造型中最广为人知的成分。他的头发浓密，颈部没有涂漆，露出光滑的皮肤，在身后霓虹灯的映衬下，整个人显得潮劲十足。这组照片有一种梦幻般的天蓝色阴影，在他身前和身后都有蓝色的火焰。这个成分再加上他安静而有些超然的吐字，让肖战万成为了一个自由自在的世外之主。一十六张照片中有一张很吸引人，只有这张照片清楚。肖战双眼微垂，上下眼皮合拢成镰刀状，他的嘴巴边缘依偎在浅浅的地下潭水层水池中，他的脖子很细，固定处的胸肌略微膨胀。这张照片中的肖战恬静如处女，一脸祥和安静。他的内在实力在这张照片中完全暴露无遗。肖战作为国产娱乐 number、no. 一，亮点多多。正值盛年的他，似乎并没有因为害怕露头而异常兴奋。看他媚俗来满足别人是很有挑战性的。尽管如此，他的作品质量一直不错，知名度也在不断扩大。有个娱乐机构对肖战的探索颇有造诣，企图复制肖战。肖战是因为什么变成肖战的？说实话，你可以通过查看这张照片来找出答案。沉稳和专注是他最让人沉醉的亮点。正是基于他内心的这种坚定，他的高对比度照片对环境具有很大的优势。他同样是交通达人中最喜爱高反差照片的工匠，也是最能驾驭高反差照片的工匠，复古又丰富。此次合影四小时后，获得一百二十八加点赞，一十八点八万加评论，三十点四万加转发。肖战工作室同样在粉丝中享有很高的地位，流量堪比一线专家，又获利之高无人能敌。作为粉丝，你对肖战的这组照片有什么新的爆料吗？你看到他有什么进步吗？一十六张照片中，哪一张最让你眼花缭乱？欢迎大家留言考察。斗罗大陆二项目告一段落，唐三仍是竞争对手，女勇士小五的新竞争者更合适。对于广大书迷来说，斗罗大陆是一部出自网络图书专家唐家三少之手的极具典范的网络小说。二零二一年。改编自《斗罗大陆》的同名电视剧播出后，迅速引发网友热议。第一本书的许多狂热者直截了当地抱怨不幸的表演、不幸的增强和不幸的投射。有一个评论：装饰和服装肯定是一件适度的，但投影有点值得怀疑。从一开始，第一本书的一些粉丝就认为肖战不适合唐三的工作。总而言之，第一部中。唐三的形象中规中矩，而肖战的颜值则有些高。不管怎么说，传送过去之后，看来影响并不可怕。肖战的表现不算出色，但也在及格线之内。另外，近日关于《斗罗大陆二》立项的消息也在网上传开。消息传出，在接下来的剧情中，唐三这个角色无论如何都会由肖战再次出演，这让无数围观粉丝倒吸一口凉气。无论如何，小五这个角色必须要换掉，而且现在也不会由著名艺人吴宣仪来演了。第一季结束后，无数观众围观，而吴宣仪饰演的小五也是全剧最大的败笔。或许以小姐姐的经历来看，吴宣仪的演技并不比同龄艺人遗憾多少。诚然，演艺人员的女团员在演戏的时候，一般都会有臀部，不只是吴宣仪。鞠婧祎、程潇、孟美岐等女艺族的影视作品大多不适合。还有就是肖战和吴宣仪站在一起，一点 CP 感都没有。当他们两个一起玩的时候，人群通常会抱怨。因此，群众对金融支持者取代的决定格外强烈。《斗罗大陆二》中的冠军，据了解，此次小五一角的新人选是田曦伟。田曦伟作为一个艺人，在众人眼中已经不再是异类。他从上海戏剧学院转学，是一位有专家功底的年轻艺人。之后的几年里，他也出演了多部作品，与朱一龙。
、李沁、秦昊、黄磊、海清合作了真命天子壮丽的南阁晚归的张卫国。春天，不过真正让田曦伟走红网络的，还是早前红遍网络的《天天晴晴》。在这部剧中，田曦伟和白敬亭的 CP 感本质上并不过分扎实，有趣又甜蜜。这部剧播出后反响不错，也让田曦伟名声大噪。更意外的是，他的新戏也开始受到关注了。他的颜值和作品都很棒，这也是人们认为田曦伟比吴宣仪更适合小五这个角色的原因。在第一部中，小五本身就更胜一筹，魅力十足。有着甜姐儿之称的田曦薇，无疑更能胜任这份工作。显然，众多观众都相信张雨绮会担当这一角色。初段一录制，众人就觉得张雨绮的脸和动漫里的小五基本一模一样。可悲的是，人群的观点没有得到认真对待。出资方把这份工作交给不能接受的吴宣仪，是为了恭维别人。点。至于田曦伟这次能不能在《斗罗大陆二》中有好的表现，等到大家交流之后才能知道。完全不知道小伙伴们是怎么看待田曦伟演小五准备《斗罗大陆二》的。